ഹായ് വെൽക്കം ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ദിസ് ഇസ് സയൻറ്റിഫിക് സീക്രട്ട് ഇന്നലെ ഞാൻ സയൻസ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കുകളാണ് നിങ്ങളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് എൻ സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പ്രോബ്ലം അല്ലെങ്കിൽ റീസൺ ഫൈൻഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും പിന്നെ കുറേ പുതിയ ഞാൻ അറിയുന്ന കുറേ കാര്യം ഞാൻ പല ബുക്കുകളൊക്കെ വായിച്ച പല കാര്യങ്ങളും ചെറിയ ചെറിയ വീഡിയോസ് ആയിട്ട് ഞാൻ ഇതിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാണ് എനിക്ക് ഒരുപാട് വ്യൂവേഴ്സ് ആയിട്ടില്ല സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സും കുറവാണ് എന്നാലും ആരെങ്കിലും കണ്ടാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മളെ വീഡിയോയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത ടോപ്പിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതായത് ഫിസിക്സ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എ റബ്ബർ സക്കർ സ്റ്റിക്സ് ഓൺ എ സർഫസ് ഈസ് വെരി ഡിഫിക്കൽറ്റ് ടു പുൾ ഔട്ട് വാട്ട് ഈസ് ദ റീസൺ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു റബ്ബർ സക്കറിന് ഏതാണ് റബ്ബർ സക്കറിൻ്റെ പിക്ചർ അപ്പോൾ ഒരു റബ്ബർ സക്കറ് നമ്മൾ ഒരു സർഫസിൽ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിനെ വലിച്ചെടുക്കാൻ വളരെ പ്രയാസമായിരിക്കും അതിൻ്റെ റീസൺ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ സയൻറ്റിഫിക് റീസൺ നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യണം അത് വേറൊന്നുമല്ല അറ്റ്മോസ്ഫെറിക് എയർ പ്രഷറാണ് അപ്പോൾ അറ്റ്മോസ്ഫെറിക് എയർ പ്രഷറിൻ്റെ പിക്ചറാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അറ്റ്മോസ്ഫെറിക് എയർ പ്രഷർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു യൂണിറ്റ് ഏരിയ ഉള്ള ഒരു സിലിണ്ടർ ഓഫ് ഇൻഫിനിറ്റ് ലെങ്ത് അതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എത്രയാണെന്ന് പറയുന്നില്ല എത്ര ഇൻഫിനിറ്റ് ഹൈറ്റിലുള്ള ഒരു സിലിണ്ടർ പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഏരിയ യൂണിറ്റ് ഏരിയ ആണെങ്കിൽ ആ സിലിണ്ടറിൻ്റെ ഇൻസൈഡിൽ വരുന്ന എയർ മോളിക്യൂൾസ് സിലിണ്ടറിൻ്റെ സർഫസിലേക്ക് ഒരു പ്രഷർ അപ്ലൈ ഒരു ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യും ദാറ്റ് ഫോഴ്സ് പെർ ദിസ് യൂണിറ്റ് ഏരിയ ഈസ് നോൺ ആസ് എയർ പ്രഷർ അതാണ് അറ്റ്മോസ്ഫെറിക് എയർ പ്രഷർ അതായത് ഒരു യൂണിറ്റ് ഏരിയ ഉള്ളത് സിലിണ്ടറിൻ്റെ ഇൻസൈഡിലുള്ള എയർ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സിനെയാണ് അറ്റ്മോസ്ഫെറിക് പ്രഷർ എന്ന് പറയാം ഈ അറ്റ്മോസ്ഫെറിക് പ്രഷറാണ് ഈ റബ്ബർ സക്കർ ഇത്ര ഫേം ആയിട്ട് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യാനുള്ള റീസൺ ആയിട്ട് പറയുന്നത് അപ്പം നമുക്കത് എങ്ങനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് എഴുതാമെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ അറ്റ്മോസ്ഫെറിക് എയർ പ്രഷർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോർ ദ നമ്പർ ഓഫ് എയർ മോളിക്യൂൾസ് മോർ ഈസ് ദ പ്രഷർ അപ്പോൾ എത്ര തന്നെ എയർ മോളിക്യൂൾസ് ആ സ്പേസിൽ ആ യൂണിറ്റ് ഏരിയയിൽ കൂടുതലായിട്ടുണ്ടോ അത്രയധികം ഫോഴ്സ് എക്സൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൂടും സോ മോർ ഈസ് ദ പ്രഷർ അപ്പോൾ പ്രഷർ അധികമായിരിക്കും മോർ പ്രഷർ മീൻസ് ഗ്രേറ്റർ ഫോഴ്സ് ബീയിങ് എക്സേർട്ടഡ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം പ്രഷർ കൂടുതലുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രഷർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോഴ്സ് ബൈ ഏരിയ ആണ് അപ്പോൾ പ്രഷർ കൂടുതൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ദാറ്റ് That is force is high. High force is or greater force is exerted. Uh, that is the meaning. Then so, more pressure is equal to the force. Then so, when we press a rubber sucker on a surface, most of the air inside its cup escape out. Then so, the picture is here. If we stick a green color on the surface, we stick a rubber sucker on the surface. We stick a yellow arrow mark on the surface. Air molecules. എസ്കേപ്പ് ചെയ്യും അപ്പം ഏകദേശം അതായത് ഓൾമോസ്റ്റ് വാക്വം ആയിരിക്കും ഈ റബ്ബർ സെക്കൻഡിൻ്റെയും സർഫസിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു ലി കുറച്ച് എമൗണ്ട് എയർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഔട്ട്സൈഡിലേക്ക് ഈ റബ്ബർ സെക്കറിനെ പുഷ് ചെയ്യും ആ ആരോ മാർക്കാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചത് പക്ഷേ ആ ലെസ് പ്രഷർ ഈസ് നോട്ട് ഇനഫ് ടു പുൾ ഔട്ട് ദീസ് റബ്ബർ സെക്കർ അപ്പോൾ ഈ എയറിൻ്റെ പ്രഷർ അതായത് പുഷ് ഈ റബ്ബർ സെക്കറിനെ അവിടുന്ന് പുൾ ഔട്ട് ചെയ്യാൻ അതായത് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ കാരണമാവണില്ല എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ കുറച്ച് പ്രഷർ അതായത് കുറച്ച് എയർ മോളിക്യൂൾസേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ സോ ഇറ്റ് ക്യാൻ സ്റ്റിക്ക് ഈസിലി അതുകൊണ്ട് അതിനെ അവിടെ ഈസി ആയിട്ട് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യാം അതേ സമയം തന്നെ ഔട്ട് സൈഡിൽ നിന്നുള്ള എയർ മോളിക്യൂൾസ് അതായത് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ നിറയെ എയർ ആണ് അപ്പോൾ ആ എയർ മോളിക്യൂൾസ് കൂടുതൽ ഉണ്ടാവും ഔട്ട് സൈഡിൽ അപ്പം ആ എയർ മോളിക്യൂൾസ് ഈ റബ്ബർ സക്കറിനെ സർഫസിൻ്റെ നേരെ പുഷ് ചെയ്യുകയും കൂടി ചെയ്യും അപ്പോൾ ഔട്ട് സൈഡിൽ നിന്നുള്ള പുഷ് ഇൻസൈഡിൽ നിന്നുള്ള പുഷിനേക്കാൾ വളരെ കൂടുതലായതുകൊണ്ട് ഈ റബ്ബർ സക്കർ ഈസി ആയിട്ട് ആ സർഫസിൽ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യും അതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ വെൻ വി പ്രസ് എ റബ്ബർ സക്കർ ഓൺ എ സർഫസ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ എയർ ഇൻസൈഡ് ഇറ്റ്സ് കപ്പ് എസ്കേപ്പ് ഔട്ട് ആൻഡ് ലെസ് എയർ മോളിക്യൂൾസ് ഇൻസൈഡ് മീൻസ് ലെസ് എയർ ടു പുഷ് ഫ്രം ഇൻസൈഡ് അപ്പോൾ ഇൻസൈഡിൽ നിന്നുള്ള പുഷ് വളരെ കുറവായിരിക്കും സോ ഇറ്റ് സ്റ്റിക്സ്
അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ റീസൺ ഔട്ട്സൈഡിലുള്ള അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ വളരെ കൂടുതലായതുകൊണ്ട് ആ പ്രഷറിനെ ഓവർകം ചെയ്യാൻ മാത്രം ഫോഴ്സ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് റബ്ബർ സക്കറിനെ ആ സർഫസിൽ നിന്ന് ഫുൾ ഔട്ട് ചെയ്യാൻ അതായത് വലിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ദാറ്റ് ഈസ് ദ സയൻറ്റിഫിക് റീസൺ ഫോർ ദാറ്റ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് യൂസ്ഫുൾ ആണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും അത് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് പിന്നെ ഫ്രണ്ട്സിനെ ഷെയർ ചെയ്യുകയും വേണം